Juan, we're on. All right. Well, thank you so much to Felipe and for Spectrum for having me. This is such an honor. As you've said, Felipe, already, I am such a great friend of, of yours and, and uh, you to me. It's just such an honor to be here. Muchas gracias por tenerme acá. Es un honor de estar acá con Felipe y estar acá con la gente de Spectrum. Tal como Felipe lo dijo, somos grandes amigos y para mí es un honor estar con ustedes y estar acá en esta casa. So tonight's discussion is going to be about hybrid lenses and when to reach for a hybrid lens compared to other lens options. El día de hoy vamos a hablar sobre lentes híbridos y cuándo buscar estas opciones en vez de buscar otras soluciones diferentes y cuándo deberíamos usarlos. As you can see here, there are many tools in your toolbox, starting from the left, we have soft contact lenses, then you see a regular GP lens, and then a scleral lens, and on the very right-hand side is a hybrid lens. Tenemos entonces acá todo una, una caja de herramientas. En la parte izquierda vemos un lente blando, en la parte eh, del centro vemos un lente permeable al gas, eh, en la parte del centro a la mano derecha vemos un lente escleral, y a toda la mano derecha del final vemos un lente de contacto híbrido. So how do you know which lens to select? And there's many factors that can go into this. A lot of things can be from price, uh, from the patient condition, and to other intolerances to contacts. Entonces, ¿cómo sabemos cuál herramienta escoger? Sabemos que existen diferentes factores como comodidad, precio o eh, manejo de los lentes. So let's start with what a hybrid lens is and how we're going to use it. Vamos entonces a analizar qué es un lente de contacto híbrido y cómo lo vamos a utilizar. What we're looking at is the hybrid lens where you can see in the middle is a kind of a color purple. That is the gas permeable lens and then surrounded is the soft contact lens. Entonces, como podemos ver en la imagen, en la imagen vemos un color un poco morado al centro. Eso significa que es el lente permeable al gas. Y el, el lente un poco más claro, un poco más transparente, es el lente de contacto blando. Pero los dos es una combinación de un solo lente. This is just a small timeline of hybrid lenses. Esto es una, básicamente una demostración de cómo fue la evolución y un, y una, un recorrido en el tiempo de los lentes híbridos. They started in about 1984 and they really did not change very much until the year 2005. Empezaron en el año 1984, pero en realidad no cambiaron mucho durante todos, los, todos esos años hasta el año 2005. But as you can see, over the last 10 years, there have been many, many changes to hybrid lenses and additions. Pero como podemos ver en los últimos 10 años, han habido demasiados cambios y alteraciones a lo que es un lente de contacto híbrido. So as you can see, hybrid lenses have really evolved and become even more innovative throughout the past few years. Entonces durante los últimos años estos lentes se han convertido en innovadores y han evolucionado mucho con la industria, convirtiéndose en un lente de contacto excelente. Something else really exciting about hybrid lenses is they can be used for regular corneas and they can also be used for irregular corneas. Hay algo muy excitante sobre los lentes híbridos, que es que se pueden utilizar en corneas regulares y en corneas irregulares. So what we're going to talk about is the second generation hybrid lenses and the most one of the most important things is that the the hydrogel skirt is now made of silicone hydrogel. Entonces vamos a hablar de qué ha cambiado y los cambios es por ejemplo la segunda generación donde la faldilla la cual estoy marcando en este momento es fabricada en hidrogel de sil en un material de hidrogel de silicona. There's also a junction that connects the soft contact lens to the hard contact lens called the hyperbond junction. 
Hay una fusión de ambos materiales, la cual se llama hiperbón, la cual une a ambos materiales a nivel molecular. Then finally, in the middle of the lens is the gas permeable lens material, which has a decay of 130. Entonces, en la parte del centro podemos ver que existe un lente permeable al gas, el cual es propietario de eh, uh, Synergize y el cual tiene un DK de 130 en el material rígido. What we're looking at here in the green is showing the hyperbond junction where it is connecting the hard contact lens to the soft contact lens. Aquí podemos ver la conexión o la fusión de ambos materiales con la fusión del hiperbón a nivel molecular en ambos lentes. In the past, this junction was very weak and the hard contact lens would disconnect from the soft contact lens. En el pasado, con los lentes híbridos que existían antes, esa fusión era demasiado débil y hacía que los lentes se separaran el uno del otro. But now with the new hyperbond technology, this does not happen anymore. Pero ahora con esta fusión y este hiperbond a nivel molecular, esto es una cosa del pasado. So first we're going to review something called the duet family of lenses. Lo primero que vamos a analizar entonces es la primera familia, la familia de lentes duet. The most important thing to remember about the duet family of lenses is these lenses are made for regular corneas. Lo más importante de acordarse de los lentes duet y de esta familia en particular es que esta familia duet es fabricada exclusivamente para corneas regulares. So the duet lens is a very excellent choice for patients that have astigmatism. Esta, por ejemplo, es una excelente opción para pacientes que tengan astigmatismo. Because it's made with a, it does not have a ballast system, that eliminates any rotation issues that may be present with soft contact lenses. Como no tenemos un balastra de prisma, no nos vamos a encontrar con problemas de rotación o problemas de acomodación cuando el lente híbrido se mueve en el ojo. Something else really important, especially to me, living in Las Vegas, is that it has a UV blocker to help protect the eyes against sun damage. Hay una cosa muy importante, especialmente para mí, que vivo en Las Vegas, donde hay mucho sol, y es que estos lentes tienen una protección a los rayos UV del sol. Something else very important is there is very clear vision at the end of the day at nighttime, including night driving. Hay una cosa que me encanta de estos lentes y es la funcionalidad que tienen por la noche, inclusive cuando los pacientes están manejando sus coches o manejando durante la noche. The patients must purchase the contact lenses through you, the doctor. They cannot buy these online or through any other source. Lo mejor de todo es que estos lentes de contacto no se pueden comprar en línea y los pacientes tienen que ir donde ustedes, los especialistas visuales, para obtener este tipo de tecnología. This was a study that was done, and I think that this does resonate with a lot of the patients within my own clinic. Esto es un estudio que realizó Synergize, y la verdad es que este estudio en realidad resuena mucho y hace mucho sentido en mis propios pacientes en mi clínica. Something that I really took away from the study was on the left-hand side, you can see that 82% of toric wearers experience issues with their contact lenses frequently. Hay una cosa que quiero que analicen muy bien, y en este estudio se demostró que 82% de los pacientes que utilizan lentes blandos tóricos usualmente tienen problemas con sus lentes. And in the middle, you can see that when the lenses move, sometimes, even after one minute, the lens is still not rotated back in place. Y, por ejemplo, en el estudio de, de la mitad, se demuestra que el 74% de los pacientes 
eh, tienen síntomas de rotación con sus lentes, inclusive cuando la rotación pasa por más de un minuto, los lentes no vuelven a caer a su estado natural y al eje natural. So in summary, there are a lot of soft toric lens wearers that are just not happy with their toric lenses and they feel frustrated, irritated and helpless. Hay muchos pacientes de lentes tóricos que se sienten irritados, frustrados, preocupados y la verdad sienten que no tienen ninguna solución. This is a list of patient candidates that I feel are, are very good for hybrid lenses. Esto es una lista de candidatos que yo creo y estoy convencida de que pueden utilizar lentes híbridos con excelente éxito. One of the most highly indicated uses for hybrid lenses are patients that have astigmatism. Uno de los usos más indicados es para pacientes que tengan astigmatismo. But something very important to remember is that it all must be corneal cylinder. Hay una cosa muy importante de recordar que todo el cilindro tiene que ser corneal. Also, patients that are wearing soft multifocal contact lenses may not be totally happy with their vision and hybrid lenses can provide even better vision for them. Hay muchos pacientes que eh, utilizan lentes de contacto multifocales, los cuales no están muy contentos también teniendo que ponerse gafas encima. Sometimes there are multifocal patients that have astigmatism, but there are not very many options for them on the market. Tenemos muchas veces pacientes que son pacientes eh, que sufren de astigmatismo, pero que también tienen presbicia y no tenemos muchas opciones de lentes tóricos eh, multifocales o progresivos en el mercado. So the patients that have both presbyopia and astigmatism can greatly benefit from a hybrid lens. Entonces, pacientes que tienen eh, presbicia y astigmatismo se pueden beneficiar de gran manera de utilizar lentes híbridos. There are also patients that are just wanting to try the latest and greatest technology. Hay muchos pacientes también que solamente quieren utilizar lo último en tecnología y lo más nuevo que exista en el mercado. And then there are just patients who are not satisfied with their glasses or their, the contacts that they're wearing who desire clearer vision. Hay muchos pacientes que no están contentos con los lentes que ellos están utilizando o con las gafas que están utilizando, pero que solamente quieren obtener una buena visión y una visión clara durante el día. Steph, I'm going to stop you for one second. I'm going to yep. say something. Eh, es muy importante también, en América Latina, vemos cómo muchos pacientes que utilizan lentes permeables al gas llevan utilizando el mismo lente durante 3, 4 o 5 años. Hay muchos doctores que me dicen, mira, cometí el peor error del mundo adaptando a este paciente en un lente escleral porque ya no viene a mi práctica sino cada 4 años cuando el lente de contacto está totalmente dañado, rayado y, y tiene hasta moho en el lente. Entonces, hay muchos doctores que están cambiando sus lentes de contacto permeables al gas por lentes híbridos. Le brindan la misma visión al paciente, pero con una mejor comodidad y haciendo que los pacientes vengan a su práctica profesional más seguido. También hay muchos doctores que cuando tienen cilindros muy altos, siguen ordenando lentes tóricos blandos con cilindros altos y sabemos que si hay una rotación, el lente no va a proporcionar una buena visión. Esto no pasa con los lentes híbridos. Go ahead, Steph. So here's just a list of patients that would not be good candidates for hybrid lenses. Entonces, acá hay una, una lista de candidatos que no deberían utilizar lentes híbridos. So the first two are talking about patients that have either severe dry eye, ocular surface disease, or they just have dry eye with any sort of contact lens. El primero, en la primera línea, es pacientes que tienen ojo seco severo o enfermedades de la superficie ocular. Then, patients that have lenticular cylinder, we have to remember that hybrid lenses only correct the corneal cylinder. Pacientes, la segunda línea, pacientes que tengan cilindro lenticular. Recuerden, los lentes híbridos solamente cubren astigmatismo corneal. 
Sometimes patients that have very high expectations for their vision will not be a good candidate for a hybrid lens and sometimes for any contact lens. Hay muchos pacientes que quieren tener una visión de 20-15 y que a veces, muchas veces, eh, son pacientes muy complicados para otro tipo de lentes de contacto. And then lastly, patients that are just not motivated to try a different type of lens. O un paciente que no tenga motivación para tratar un lente de contacto diferente o una modalidad diferente. Some patients really like the lens that they're in and it's very difficult to try to change them to anything else. Hay pacientes que están totalmente satisfechos con el lente de contacto que están utilizando y a veces es muy difícil cambiarlos a otra modalidad. So how do you get a patient to try a hybrid lens? ¿Cómo entonces podemos traer a los pacientes a tratar lentes de contacto híbridos? So once I find a patient is a good candidate, whether it be from their prescription or they're just not satisfied with their current vision, then I explain what a hybrid lens is. Lo que usualmente hago es yo miro el récord del paciente y miro qué lente está utilizando y miro qué satisfacción está encontrando el paciente con el lente. Después veo su receta y miro a ver si son candidatos para utilizar un lente híbrido. I like to explain how custom the lens is because it's created based on the exact shape of the patient's eye and their exact prescription. A mí me gusta mucho explicarle a mis pacientes qué es un lente customizado. Es muy necesario recordarle a los pacientes que estos lentes son fabricados a medida usando la curvatura exacta y la forma exacta de su ojo para poderle dar la prescripción exacta que el paciente necesita. I also have a warranty that I explain to them just in case they do not like the, the lens for whatever reason, we can always go back to what they were in before. Y también yo les explico que yo tengo una garantía. Les, les trato el producto y si no les gusta, siempre puedo volver al lente que estaban utilizando anteriormente. This is something that's very useful and you can see the website above and you can calculate the lens yourself if you wish. Hay una calculadora que funciona de gran maravilla y la pueden encontrar acá en esta eh, página web, la cual escribo en azul, www.duetcalculator.com y ahí pueden usted calcular un lente duet utilizando una calculadora. And you don't have to use this calculator if you don't want to. For me, I like to just contact my representative of the company and they help me calculate it over the phone. A mí, por ejemplo, me gusta más llamar a mi representante y darle los datos para que él me ayude o ella me ayude a diseñar mi lente. Así que si usted tiene, eh, puede, puede utilizar la calculadora o puede llamar a su representante para que le ayude a diseñar el lente duet. So if they are ready to try hybrid lenses, would you do an empirical fitting or a diagnostic fitting? Entonces, si tenemos un paciente que ya está listo para tratar lentes híbridos, tenemos dos opciones. O hacer la adaptación empíricamente o hacer la adaptación a través de una caja de diagnóstico o una caja de prueba. For the Duet lens, they used to have a fitting set, but now the empirical method is what is recommended. Eh, Duet eh, tiene una caja de prueba, pero ahora la forma empírica es la forma más recomendada de la industria. The only information that you need is their refraction and their keratometry values. La única información que necesitamos es la receta del paciente, el manifesto, la receta, e, y las queratometrías del paciente. If you are ordering a multifocal, you will also need their ad power, the dominant eye, and their pupil size. Si estamos haciendo un lente duet multifocal o progresivo, vamos a necesitar la adición, la potencia de adición, la dominancia de los ojos y el tamaño pupilar. So as you can see, it is very easy to order hybrid lenses because you probably already have this information from doing just their regular exam. 
Entonces, como pueden ver, es muy fácil adaptar a un paciente empíricamente porque ya toda esta información que acabo de leer, usted la tiene a, y es muy accesible para usted en el examen que usted le realizó a su paciente. So, like we said before, it is very common to order the lens empirically now. Entonces, volvemos a lo mismo. Es muy común de que ustedes puedan ordenar este lente empíricamente en estos momentos. There has been so much research done by the Duet company, so they know different formulas so that it is very likely that the first lens is a success. Y hay muchos estudios detrás de toda esta forma de adaptar empíricamente de la compañía y del lente Duet el cual hace que la mayoría de veces el primer lente que usted escoja funcione perfectamente. Another benefit is that you don't have to invest in a fitting set. Otro beneficio de adaptar empíricamente es que usted no va a tener que utilizar un set de prueba. Now I'm just going to go over a case report using the Duet lens. Ya ahora en este momento no vamos a adentrar a ver algunos casos y reportes de pacientes míos utilizando lentes Duet. So we had a 29-year-old Hispanic female who came to the clinic for her full eye exam. Tenemos entonces una paciente eh, femenina de 29 años que vino a mi clínica para un eh, examen del ojo, un examen visual. She complained that her vision in the right eye was blurry and she had constant headaches. Reportaba la paciente que tenía una muy mala visión, una visión muy turbia en el ojo derecho y su visión no era ideal y tenía constantes dolores de cabeza. She explained to me that she has never worn glasses or contact lenses in her life. Me explicó durante el examen que ella nunca había utilizado gafas ni lentes de contacto. As we can see with the chart of her distance and near vision, the right eye is reduced at distance and at near. Como podemos ver en su examen sin corrección, su eh, visión era muy pésima tanto en visión de cerca como de lejos. With her left eye, she was seen very well at distance, but she was seen a little bit blurry at near. Con el ojo izquierdo no pasaba lo mismo. Con el ojo izquierdo teníamos muy buena visión eh, de lejos. Teníamos una visión de 20-20, pero su visión de cerca no era tan buena. So we know someone being so young should not be having near vision problems if they have uh, no prescription. Y sabemos que una paciente tan joven no debería estar teniendo problemas con su visión de cerca eh, eh, en este momento. So we did her subjective refraction and you can see the data here that she definitely has hyperopia and astigmatism. Entonces hicimos una refracción subjetiva y pudimos ver que el paciente tenía y, uh, eh, uh, astigmatismo. Y también era una paciente de, tenía una paciente, eh, tenía ametropía. O sea que no podía, no debía estar utilizando nada. Tenía que estar utilizando una corrección. We also took keratometry readings, which you can see below. También tomamos keratometrías, las cuales pueden leer en la parte de abajo. And this may be a little bit confusing because you can see the keratometry values are showing more astigmatism than what was found in the refraction. Y esto quizás puede ser un poco confuso para nosotros porque si vemos las keratometrías, vemos más astigmatismo que el astigmatismo que obtuvimos con la refracción subjetiva. But as we know as eye doctors, a lot of times when patients have never worn glasses before, they can be hiding a lot of additional prescription. Cuando sabemos como doctores o especialistas visuales, sabemos que cuando el paciente no ha utilizado ninguna corrección, podemos encontrar que su ojito está escondiendo un poquito más de receta. When we looked at the health of her eyes, everything was completely normal. Cuando miramos bajo lámpara de enviura, vimos que su ojo era totalmente normal y era un ojo sano. At the end of the exam, we explained all of her different options. Al, al final del examen, le expliqué a la paciente todas las opciones que tenía. 
She was not interested in glasses because she didn't want to wear glasses. No estaba interesada en armazones ni en gafas porque no estaba interesada en utilizar este tipo de tecnología. After explaining the different contact lens options and reviewing the pros and cons, she wanted to try a hybrid lens. Cuando le expliqué todas las diferentes opciones que tenía disponibles para ella, decidió utilizar lentes de contacto híbridos. So just as we discussed before, we ordered the hybrid lenses empirically just based off of her keratometry values and her refraction. Como lo expliqué anteriormente, ordenamos estos lentes híbridos empíricamente solamente siguiendo la receta y sus valores keratométricos. So then she came in for her contact lens dispense and you can see the lens parameters there. Y vino y le dispensamos sus lentes de contacto. Ustedes pueden ver claramente los parámetros que le ordenamos con sus lentes de contacto. And on the bottom, we can see what her vision was. In the right eye, it was 20-30 with a little bit of an over-refraction. The left eye was 20-20 and it had a giant over-refraction. Podemos ver entonces que en el ojo derecho teníamos una visión de 20-30 con un poquito de sobre-refracción de más punto .50 y en el ojo izquierdo teníamos un 20-20 pero con una sobre-refracción mucho más grande de más 1.75. When I took a look at the fit of the lens, you can see the center of the lens is pretty uh, well centered, so she was looking through the optical center of the lens. Podemos ver bajo la lámpara de hendidura, y tomé una foto, y el lente estaba centrado y, el lente, y, las, y la faldilla del lente blando también estaba alineada a un milímetro de movimiento cuando parpadeaba. When she was blinking, the lens itself was moving about one millimeter. Cuando parpadeaba, el lente en particular se movía alrededor de un milímetro en el parpadeo. With hybrid lenses, you do want to see a little bit of lens movement when the patient blinks. Importante, con lentes híbridos, es importante ver un poco de movimiento cuando el paciente parpadea. Because she had some over-refraction, we reordered the left eye with a brand new power. Porque ya tenía una sobre-refracción en el ojo izquierdo, Ordenamos un nuevo lente de contacto híbrido y le agregamos la sobrerefacción. She wore the new lenses for about one month and everything looked great with the fit of the lens. La paciente utilizó el lente nuevo por aproximadamente un mes y todo se veía increíble cuando la analizamos de nuevo. Her vision had improved to 2020 in the right eye, which is excellent, and 2020 in the left eye. Como podemos ver, su visión mejoró a 20-20 en el ojo derecho y 20-20 en el ojo izquierdo. She also stated that her headaches were much improved. También reportó la paciente que los dolores de cabeza mejoraron mucho después de usar estos lentes de contacto. And this patient has been wearing hybrid lenses for about five years now and she is very happy. Esta paciente ya es una usuaria de lentes híbridos alrededor de cinco años y está extremadamente contenta con esta tecnología. Something else very innovative is the Duet Progressive, which is a hybrid lens multifocal. Un, algo, algo muy innovador es el nuevo lente Duet Progresivo, el cual es un lente de contacto para astigmatismo, pero para esos pacientes presbitas. As we can see with the chart here, we've got an option for emerging presbiopes, moderate presbiopes, and advanced presbiopes. Tenemos entonces la opción para pacientes presbitas emergentes, pacientes presbitas moderados, o pacientes presbitas avanzados. So there's different options for patients that have emerging presbyopia versus advanced because they're center distance designs and center near designs. Por ejemplo, existen diferentes tecnologías para estos pacientes que apenas están empezando la presbicia o pacientes que ya tienen una presbicia muy avanzada. Con los lentes duet progresivos podemos escoger el centro de distancia o el centro de lejos. I have found that I get better vision for patients with hybrid multifocals compared to soft multifocals. 
para mí y en mi experiencia, yo he notado que obtengo unos mejores resultados con lentes híbridos progresivos que con un lente blando multifocal. So here's a few patient candidates who would do well with the multifocal hybrid lens. Hay algunos candidatos que van a ser excelentes candidatos para utilizar un lente duet progresivo híbrido. Some of the most successful patients are presbyopes that have corneal astigmatism. Hay muchos pacientes que encuentran un éxito rotundo eh, cuando tienen astigmatismo y presbicia. Y uno de estos pacientes, algunos de estos pacientes pueden ser con astigmatismo corneal hasta seis dioptrías. Also, patients that might have monovision that want to have better binocular vision. Hay muchos pacientes en este momento que están uh, con una monovisión que puede cambiarse a una visión eh, eh, de ambos ojos. We can also consider patients that have jobs or hobbies that require very good vision. También existe una, un gran éxito para pacientes que hacen hobbies o que tienen algunos trabajos que necesitan otro tipo de tecnología. So now we're going to discuss lens care and handling because this is very important. Vamos entonces a discutir cómo cuidar y cómo tratar estos lentes de contacto. To insert a duet lens, it's very typical to a soft contact lens. Para insertar un lente duet híbrido es muy similar a la inserción de un lente blando convencional. The patient can simply put the lens on their finger like in the picture below and just simply place it on their eye. Simplemente poner el lente en la parte central de su dedo índice y eh, ponerlo en su ojito. Sometimes patients will put a drop of preservative-free saline to the bowl of the lens. También hay muchos pacientes que prefieren utilizar una gotica de lubricante o de gotas naturales o de lágrima natural libres de preservantes en el lente de contacto. This can make the lens more comfortable, but it is not necessary for all patients. Esto puede hacer que el, el confort o la comodidad del lente sea mucho mayor, pero no es necesario hacerlo con todos los pacientes. So now we're going to show you a video of a patient putting the lens on their eye two different ways. Vamos entonces a ver un video de un paciente colocándose un lente híbrido de dos maneras diferentes. Another guy. Hybrid contact lenses are unique because there is a gas permeable lens in the center and it is connected to a soft contact lens skirt. There are a few ways to insert a hybrid lens. Hay dos maneras de insertar el lente híbrido. Onto your finger and place a drop of saline or multipurpose solution into the bowl of the lens. Poner un poco de solución salina sin preservantes en, en, en el lente de contacto y aplicarlo al ojo. Is to place the hybrid lens onto the applicator of your choice. También podemos ponerlo en un DMV o en una ventosa. Your chin into your chest. Ponerlo como si fuera un lente escleral, haciendo que el mentón se posicione en el pecho y adaptando el lente como si fuese un lente escleral. What a great patient. Is, is my favorite. <laughs> <laughs> I love him. Tell him I say hi. <laughs> so, para los que nos están escuchando, eh, este es el esposo de la doctora Stephanie Wu. Eh, este es Britt, uno de mis grandes, grandes amigos. Ellos se casaron el año pasado en California y estuve, fui partícipe de su boda, la cual fue una boda espectacular. I'm telling everybody about your beautiful wedding. <laughs> okay, so removing the duet lenses is something that I really want everybody to be aware of. Esto es muy importante. La remoción de los lentes híbridos y la remoción de los lentes duet en particular es algo clave en el éxito de sus pacientes. You cannot take a hybrid lens out the same way that you take a soft lens or a hard lens or a scleral lens out. Los lentes híbridos no se remueven de la misma manera que un lente escleral, que un lente blando o que un lente permeable al gas. Existe una técnica única para los lentes híbridos. 
It's very, very important that your fingers are very, very dry. Es muy, muy importante que los dedos o las yemas de los dedos estén totalmente secas. You want to pinch the bottom of the skirt just like you were pinching a piece of dust off of, or a piece of lint off of your sweater. Es muy importante pinchar el lente en la parte o apretar el lente en la parte de abajo a las horas de las seis o en la parte, eh, en la parte eh, más eh, de abajo del lente. Es muy importante, le digo mucho a mis pacientes, que es como si estuvieran removiendo una lana de su saco, de su camisa, cuando nosotros tenemos alguna lana en nuestra ropa, como si la pincháramos para removerla. Así es la remoción de un lente híbrido. You can practice, if you're not familiar with hybrid lenses, you can practice by putting it on your finger and trying to remove it yourself. Hay una cosa que me gusta mucho hacer y es poner el lente híbrido en la yema de mi dedo índice y tratar de pinchar ese lente o tratar de presionarlo, removiéndolo de mi dedo primero para practicar antes de enseñarle a mis pacientes. So as you can see, you have to pinch the contact lens in a very certain way for it to be removed. Hay que pinchar o hay que apretar el lente de una cierta forma y teniendo una técnica en la parte de abajo, como lo demuestro, para poder remover ese lente. Huh. I was going to tell them that. <laughs> <laughs> yes, if a patient is having a problem, you can just use a tissue to remove the lens. Por favor, no entren en pánico. Y aquí voy a agregar algo más de lo que Stephanie estaba diciendo. Cálmense. Cuando vean que un paciente no puede removerlo, no, no se preocupen. Díganle al paciente que tome una servilleta y con la servilleta que haga ese mismo movimiento en el ojo. Another impo important method or important point is that if the Duet lens is coated with Hydropeg, that can make things very difficult to remove. También recuerden que hay una tecnología nueva que es la tecnología de Hydrapeg o Hydrapeg, como se pronuncia en inglés. Y esta tecnología hace que el lente se vuelva inclusive más resbaloso y que su superficie sea más húmeda, haciendo que el lente sea un poco más difícil de remover. Por eso es importante tener muy bien la técnica de remoción en sus pacientes. And Synergize does have a website where patients can go and look at resources and read and watch videos on how to insert and remove the lenses. También Synergize, esta gran compañía, nos brinda muchos recursos en su página web de cómo los pacientes pueden insertar y remover este tipo de lentes. And here's just another video showing how to remove the lens. Aquí hay otro video del cual le quiero demostrar cómo se remueven estos lentes. To remove a hybrid lens, Para remover un lente híbrido, pinchamos los dos dedos con las yemas como si estuviéramos removiendo un pedazo de lana de, nuestra, de nuestro saco, de nuestra camisa, de nuestro pantalón. Si tiene dificultades, por favor dígale al paciente que utilice una servilleta tal como lo demostramos. So caring for duet lenses is pretty similar to soft contact lenses. ¿Cómo cuidamos y mantenemos los lentes de contacto híbridos? Los cuidamos y los mantenemos de la misma manera que cuidamos y mantenemos un lente blando convencional. When you remove the lens, you will digitally rub the lens with your finger and some solution to break up the deposits. Vamos entonces con las yemas de los dedos a remover el lente, lo ponemos en la palma de la mano y con nuestras yemas hacemos la misma limpieza para remover la proteína tal como lo hacemos con un lente blando normal. You can use a hydrogen peroxide system or a soft multipurpose solution. Podemos utilizar peróxido o podemos utilizar cualquier solución de multipropósito que tengamos disponibles en nuestros países. You should replace the Duet lens every six months. Es recomendable reemplazar los lentes Duet cada seis meses. In my practice, once the fit is finalized, I will order the patient their next lens so that they have their annual supply right away. 
Usualmente lo que hago es, a mí me gusta trabajar con lentes anuales. Lo que hago es ordenarle al paciente dos lentes para que él tenga su reemplazo anual. Another option is you can wait until the six months are up and then order the lens for the patient yourself. También podemos esperar hasta que el lente cumpla sus seis meses y ordenar el lente de reemplazo. But the reason I do it all at once is because there's usually a discount given if you order the annual supply right away. Lo que usualmente hago es decirle a los pacientes que vamos a ordenarle un, eh, un reemplazo anual y les doy un descuento por la compra de este reemplazo anual con sus dos lentes. Something that is, is very exciting is that there is tangible hydropeg that can be added on to the Duet lens. Hay algo demasiado excitante, demasiado bueno, y es que ahora podemos agregar la tecnología de HydroPeg a todos nuestros lentes de generación 2 de Duet, Ultra Health, Ultra Health FC, y la FDA le dio el permiso en agosto del 2016. If you're not familiar with HydroPeg, it is a coating that gets added onto a contact lens. Los que no estén familiarizados con, con la tecnología HydroPeg es básicamente un tratamiento que se le pone a la superficie del lente de contacto. This makes the lens very resistant to deposits and it also helps the wettability of the lens. Hacemos entonces que con este tratamiento el lente rechace los depósitos y hace que el lente sea mucho más húmedo y mucho más eh, cómodo para el paciente. It's very exciting because a lot of our patients that used to suffer from dry eye are able to wear their lenses longer because of HydroPeg. Hay muchos pacientes entonces que, que sufrían de, de, de resequedad en su ojo y ahora con este tratamiento podemos hacer que utilicen estos lentes híbridos durante más horas al día. And before we move on to the irregular cornea section, we can certainly answer any questions for duet lenses, Felipe, if you have any, or if you want me to just move on, we can do that too. Para las personas que nos quieran preguntar alguna, alguna inquietud sobre la familia duet, lo pueden hacer en el chat de QIA y las vamos a contestar más tarde. Okay, Steph, we're going to answer the questions at the end of the presentation. Okay, great. So moving on to the product line that is for irregular corneas. Vamos entonces, hablamos entonces de la línea o la familia de corneas regulares. Ahora vamos a hablar de la familia de corneas irregulares, la familia Ultra Health. So here's just kind of a product matrix kind of showing the different conditions as far as the irregular corneas and which lens options are available. Por ejemplo, hay una matriz, eh, una hoja de matriz de productos que le podemos enviar, la cual di, lista, eh, eh, menciona todas las enfermedades o esos eh, problemas de, de córneas irregulares y qué lente recomienda Synergize para ese tipo de paciente. So as you can see, we are able to treat patients with keratoconus, pellucid, transplants, and post-surgical with hybrid lenses. Podemos entonces tratar pacientes con queratocono, de generación pelúcida marginal, pacientes con trasplante, pacientes con eh, cualquier tipo de graft, pacientes post cirugía refractiva, también lo podemos tratar con la familia de Ultra Health. First, let's start with the Ultra Health lens that is made for keratoconus. Vamos entonces a hablar primero del lente Ultra Health que es exclusivamente fabricado para queratocono. So the patients that will benefit from this lens include patients that have keratoconus, corneal grafts, and other irregular corneas. Entonces, para estos pacientes, ¿quiénes pacientes se pueden beneficiar de un lente híbrido ultra gel? Pacientes con keratocono, pacientes con ectasias corneales, pacientes postquirúrgicos, pacientes con graft, o cualquier otro tipo de córnea irregular. We can also think about patients that have corneal GPs that want better comfort or vision and also piggyback patients. También podemos adaptar a todo este tipo de pacientes que actualmente utilizan piggybacks o utilizan lentes de contacto permeables al gas. 
los podemos poner en esta nueva tecnología. Here's just a photo kind of showing the ultra health design and there is a reverse geometry gas permeable lens in the middle. Miremos entonces esta gran tecnología. Vamos a ver entonces en la parte de la periferia un lente de contacto totalmente blando y en la parte del centro, muy importante esto, vamos a tener un lente permeable al gas de geometría inversa. Everything else is the same as far as the hyperbond junction where the hard lens meets the soft lens and the silicon hydrogel skirt. Todo esto es igual al lente duet. La única diferencia es eh, eh, su diseño y su eh, geometría, pero es, sigue siendo un lente híbrido, tiene la misma tecnología de Hyperbond, pero la tecnología nueva es, la tecnología, perdón, del Ultra Health es su lente de contacto asférico de geometría inversa en el centro. This is what we can look at when we're seeing the Ultra Health lens with the fluorescein. Esto es lo que Quiero mostrarles un fluorograma de un lente híbrido ultra health bajo lámpara de hendidura. What we're seeing is that the soft cushion area that provides 70 to 80% of the bearing of the lens where the other portion, the ILZ, has about 20 to 30% of the lens bearing. Lo que vemos entonces en este fluorograma es que el lente se posiciona en la parte blanda la cual brinda la comodidad al paciente, se posiciona entre el 70 y el 80% del soporte total del lente es a través de la parte blanda o la falda blanda. Y la LZ, que es básicamente la parte donde empieza la rigidez del lente, es el soporte del 20 al 30% del lente. So there are three steps to prescribing the ultra health lens. Hay tres pasos para prescribir y poder dispensar un lente híbrido ultra health. The first step is to, to determine the vault of the lens, which is basically the center portion of the lens. Vamos entonces a determinar cuál es el vault o cuál es el clearance que nosotros necesitamos con ese lente como si fuera un lente escleral. The second step is to determine the skirt shape. Después vamos a tener que determinar cuál va a ser la forma de la faldilla que le vamos a asignar a ese lente ultra gel. And the last step is to de determine the power of the lens. Y lo último, demasiado sencillo, es determinar qué potencia le vamos a poner a ese lente ultra gel. So for the first step of determining the vault, you will always start with the 250 volt flat lens skirt. Entonces, lo primero, y es recomendación del fabricante, es empezar con la parte central, la parte del vault o la parte del clearance, con un clearance de 250 para determinar si hay toque o si tenemos un espacio suficiente entre córnea y lente. What you want to do is find the lens that has the smallest amount of touch and then increase that by 100 microns. Lo que necesitamos hacer entonces es escoger la bóveda de 250, ¿verdad? Empezamos con esa y después miramos si hay toque, agregamos 100 micrones para poder tener la bóveda ideal en esa adaptación. So as you can see on the bottom photo, there is no touch at all. Como podemos ver en la parte de abajo de esta imagen, no hay toque en lo absoluto. So then we switch the lens to the top photo and you can see there is now a little bit of touch in the center. Cambia entonces el lente para, para proceso de demostración y vemos que con otro lente de contacto hay toque en el centro. So now that we know from the top lens that we have just a small amount of touch, we will add 100 microns. Si esto nos llegase a pasar en una adaptación, si esta parte de arriba, nos vemos este fluorograma de la parte de arriba, lo único que tenemos que hacer es agregarle a esa bóveda 100 microns para que tengamos una bóveda ideal y podamos tener una adaptación como la parte de abajo.
If there's air bubbles beneath the lens, make sure that you take the lens out and reinsert it. Si hay burbujas, tal como lo, lo vemos en los lentes esclerales, debemos remover este lente e insertarlo de nuevo para garantizar que no tenemos esas burbujas de inserción. If the bubbles keep forming, that means that the lens fit is not appropriate, so we need to try a different lens. Lo mismo, si, la, si el lente demuestra esas burbujas después de varios intentos de usted remover y sacar el lente y volverlo a insertar, sigues teniendo las mismas burbujas, deberías hacer una modificación pequeña haciendo que la parte central eh, decline 100 micrones. Entonces lo único que haces es, es, es llegar y, y reducir 100 micrones a esa adaptación. Recuerden, empezamos con una bóveda de 250, si hay toque, nos vamos 100 micrones, si, no hay, si, ha, si hay burbujas y de inserción y seguimos removiendo, insertando el lente, ¿qué hacemos? Vamos entonces a un, una bóveda de 100 micrones menos, ¿vale? What we're looking at here is there is a small tear layer between the hybrid lens and the cornea. Vamos entonces a analizar la adaptación. Acá vamos a ver un reservorio lacrimal entre el lente ultra health y la córnea. For me, I like to see at least 50 microns of a tear layer all the way up to about 100 to 150 microns. Para mí, una adaptación ideal es tener al menos 50 micrones de lágrima acá hasta, did you say 150? Yes. Hasta 150 micrones. Para mí entonces, de nuevo, ideal es tener una adaptación entre 50 a 150 micrones de lágrima entre adaptación de lente y córnea. The next step is to, de to determine the peripheral skirt. Bueno, ya entonces que analizamos la parte central, ahora tenemos que escoger la faldilla o la parte blanda. The diagnostic lenses will all have a flat skirt. Todos los lentes de la caja de prueba de diagnóstico tienen una falda plana de 8.4 de radio. So what we're looking at again from one of the other photos is showing where the weight of the lens is bearing on the eye. Entonces, como lo mostramos anteriormente, pero ahora lo vemos bajo un OCT, es cómo se posiciona ese lente y cómo descansa ese lente en el ojo de nuestro paciente. When you modify the skirt curve, you will be able to modify some of these other areas as well. Cuando nosotros modificamos la faldilla del lente, podemos modificar también estas otras dos zonas al modificar la faldilla de nuestro lente. So if you're happy with the central vault of the lens, but the fit is still not ideal, now it is time to change the shape of the skirt. Si ustedes están satisfechos con la parte central y no quieren hacerle cambio a la parte central, lo único que se tienen que concentrar es en cambiar entonces la faldilla o la falda blanda donde va a descansar la mayoría de ese lente de contacto. The next step is to just simply do an over refraction to determine the power. La, el próximo paso, como lo dijimos, es determinar la potencia final de ese lente de contacto. Por ejemplo, If you have the 200 micron vault lens, we can see that that lens has a minus 650 power. Por ejemplo, si tenemos un lente con una bóveda de 200 micrones, ese lente de contacto tiene una receta de menos 650. Ustedes lo van a poder ver en el set. Then let's pretend that you had a minus 250 over refraction. Entonces pretendamos que tuvimos una sobre refracción de menos 250 con ese lente de contacto. Then simply add the powers together and that is the power of your lens. Entonces básicamente matemáticamente como lo hacemos con cualquier sobre refracción, básicamente agregamos las dos potencias, la potencia del lente más la potencia de la sobre refracción y nos da la potencia final del lente de contacto que vamos a ordenar. 
Es muy fácil. <laughs> That's correct. Es muy fácil. <laughs> okay, last category is the Ultra Health FC. La última categoría de esta familia es la categoría FC. And something that uh, Dr. Luis Sclafani always likes to think of it, FC stands for funny cornea. <laughs> Hay una, una eh, doctora que se llama la doctora Scafani y dice que la FC significa córneas chistosas en inglés. <laughs> so here are the good candidates for the Ultra Health FC. Entonces, ¿cuáles son los candidatos para utilizar FC? Mostly patients that have an oblate shaped cornea. Los candidatos para pacientes FC son pacientes que tienen curva, eh, se, eh, curvas centrales oblatas. So mostly this will be your post-surgical corneas. Más que todo, utilizamos estos lentes FC en pacientes post-refractivos con corneas muy planas. Y esto en inglés significa flat curves, que significa córneas, eh, flat curves, eh, eh, curvas planas. ¿Ok? O sea que ultra health significa ultra health FC, córneas, eh, cor curvas planas, perdón. The major difference between the ultra health and the ultra health FC is the different gas permeable lens and the inner landing zones. La única diferencia entre el ultra health y el ultra health FC es la parte central que es un lente permeable al gas totalmente diferente y la parte de la faldilla que también aterriza de manera diferente y es un diseño de geometría diferente para poder tratar a esos pacientes. The gas permeable center has reverse curves that account for the oblate shape of the cornea. Tenemos unas córneas mucho más eh, pronunciadas y unas, unas curvas reversibles, una, unas curvas eh, mucho más diferentes en el centro para poder tratar esas córneas planas. So as we discussed, the patients that will benefit from this lens are people that have ectasias, grafts, or post-refractive surgery. Entonces, los pacientes, de nuevo, pacientes que tengan grafts, pacientes que tengan trasplante, pacientes que tengan cualquier tipo de cirugía refractiva. So it's the same three steps as determining the vault, the skirt, and the power. Vamos a hacer los mismos pasos que con un ultra health normal. Determinar la bóveda, determinar la faldilla y determinar la potencia. One small difference is you want about 50 microns of clearance instead of 100 microns. Entonces la diferencia, y esto es muy importante, con el lente de contacto ultra health FC, la única diferencia en la adaptación es que deberíamos encontrar o deberíamos tratar de encontrar clearance o, o espacios de, de 50 micrones únicamente. Do we have time for a case report or I didn't know how, how long you wanted to go, Felipe? Honey, the, the podium is yours, as many as you want, as much oh, as you want. Okay, so the, the only thing we have left is a case report and some troubleshooting tips. Vamos entonces con un, con un reporte, un caso, un reporte de un paciente mío y después de cómo resolver problemas. Okay, so this was a patient of mine. He's a 55-year-old white male. Entonces, acá tenemos otro paciente mío. Es un paciente masculino de 55 años de, de raza caucasia, raza blanca. He had a history of RK surgery in the early 1990s. Tenía una historia de queratotomía radial eh, desarrollada por un oftalmólogo en los años 90. We tried so many different contact lenses on him, including soft toric lenses, soft multifocals, and scleral lenses. Tratamos un montón de opciones. Tratamos lentes de contacto blandos tóricos, tratamos lentes multifocales, tratamos inclusive lentes esclerales en este paciente. He liked the vision with the scleral lenses, but he could not master insertion and removal lens. Entonces, le encantó la visión al paciente de los lentes esclerales, pero no pudo masterizar o no pudo aprender la inserción y la remoción 
de los lentes esclerales, así que prefirió quedarse con otro tipo de tecnología. So because he could not get the lens in and out, we decided to stay with just the soft toric contact lens even though his vision wasn't very good. Decidimos entonces dejarlo con un lente de contacto blando tórico, inclusive así su visión no fuera ideal, pero si el paciente no lo podía insertar y remover, decidimos quedarnos con un lente tórico convencional. When he came in for his annual exam in December 2015, the Ultra Health FC was presented as a new option. Vino a una revisión anual en diciembre del 2015 y le presenté el Ultra Health FC como una, eh, una opción potencial para él. So this is a picture of the Ultra Health FC on his right eye. Aquí vemos una foto del Ultra Health FC en su ojo derecho. And here is the picture of the OCT and you can see there's about 95 microns of clearance in the center. Podemos ver entonces bajo una imagen de OCT cómo podemos eh, analizar ese lente y teníamos un espacio o un clearance de 95 microns en la parte del centro. Step. So, yes. with the FC, with the FC, you want to stay between 50 and 100, or only stay between 50? Well, the the technically the fitting guide is about 50, but because it's difficult to get people to exactly 50 all the time, I am okay with having a little bit more or less depending on the patient. Bueno, entonces le quiero explicar algo. La literatura dice que debemos eh, dejar a los pacientes lo más cercano a 50 microns. Pero la, la doctora Stephanie nos reporta que es muy difícil a veces encontrar ese número exacto de 50 micrones. Así que ella eh, decide, usualmente en estos FC, quedarse entre 50 micrones hasta 100 micrones, no más de 100 micrones de clearance. So after a few minutes of the lens on the eye, you can see that the ILZ, where the junction is, there's a very, very, very Thin layer of clearance there. Cuando después de varios minutos de utilizar el lente, podemos ver en la LZI, que es la fun, eh, fusión de ambos materiales, donde empieza el material rígido, podemos ver que el, el, el lente no tenía demasiado clearance o no tenía demasiado espacio en esa adaptación. When we look at the OCT image of where the junction is, you can see that things are really getting compressed on the cornea. Cuando lo miramos bajo OCT y miramos eh, esta adaptación, vimos que en la, en la fusión de ambos materiales, en donde se encontraba esta fusión, la LZI, eh, ya había un poquito de compresión en esa adaptación. And that looks a lot different than the left eye here. Y acá podemos ver que, que el, el ojo izquierdo se ve totalmente diferente. You can see here there is a lot more fluorescein, so this is a much better fit. Aquí podemos ver entonces en esta fusión de ambos materiales que hay un poco más de fluoresceína, lo cual es una mucho mejor adaptación que la del ojo derecho. You can even see with the OCT underneath the lens there's definitely some liquid there. Ah, podemos ver claramente acá con el ojo izquierdo que acá podemos ver que hay un clearance y que podemos observar claramente que hay un reservorio de líquido entre ambos córnea y lente. So here's basically the difference. The right eye is on top and the left eye is on the bottom. Les quise mostrar entonces esto. La adaptación del ojo derecho está en la parte superior y la adaptación del ojo izquierdo está en la parte inferior. ¿Podemos ver la diferencia? So basically, we knew that the right eye, there was too much pressure at the junction, so we steepened the skirt curve. Entonces, ¿qué pudimos, qué pudimos hacer con esta adaptación? ¿O qué? ¿Cómo resolvimos esta adaptación? Lo que hicimos, ya que había demasiada presión en la fusión de ambos materiales, fue que incrementamos o eh, pusimos una curva de la falda un poco más empinada o más inclinada en la falda. The left eye looked very good, so we stuck with the diagnostic lens, which was the medium skirt. Y el ojo izquierdo, 
como no tuvimos problema en la falda, lo quisimos dejar normal, con la faldita mediana, que es la falda que viene en el set de diagnóstico. If you have an OCT machine, it can be very helpful with when fitting the hybrid lenses, but if you don't have one, it does, you can still do it. El OCT te puede ayudar a determinar eh, estos clearances eh, o estos eh, espacios mucho mejor. Eh, puede ayudar, pero no es necesario. No se preocupen, si no tienen OCT, pueden seguir haciéndolo con lámpara de hendidura. So now we're going to move on troubleshooting the Ultra Health and the Ultra Health FC. Vamos entonces a ver cómo resolvemos los problemas con el Ultra Health y los problemas del Ultra Health faldas planas. With hybrid lenses, we just need to know that with any contact lens, nothing is ever going to be totally perfect. Sabemos entonces que como cualquier lente de contacto, y esto lo vimos ayer en la conferencia, es que no debemos tener adaptaciones de libro. No, las adaptaciones no tienen que ser totalmente perfectas. So when you're looking at sometimes the fitting guide and it does not look exactly like the picture, that doesn't necessarily mean that it's not a good fit. Cuando entonces miren la guía de adaptación o cuando miren otras guías, otras fotos o posters, y ustedes no pueden ver la misma adaptación, no se preocupen, no tiene que ser exactamente igual. Sometimes my fits don't look completely perfect, but the patient is happy and their eye is happy. Muy importante. Usualmente, los, los, mis adaptaciones no son perfectas y no son adaptaciones de foto de libro. Pero si el paciente está feliz, está contento y tiene una buena agudeza visual, una buena eh, salud ocular, ¿por qué no dejarla? Insertion is very critical with this lens. La inserción es demasiado crítica en este tipo de lentes. If the patient puts too much pressure when putting the lens on, they can create their own seal off. Si el paciente, por ejemplo, utiliza demasiada presión poniéndose el lente, podemos hacer el efecto de sellado en la adaptación, haciendo que la adaptación se selle completamente en el ojo. So sometimes if the patient comes in for a follow-up and you think that the lens is way too tight, maybe take it off and put it in yourself. Si, por ejemplo, el paciente llega y reporta que la adaptación está, o usted ve que la adaptación está demasiado apretada, remueva el lente y trate de ponerle el lente a su paciente usted mismo. If you put the lens in and the fit looks good again, that means the patient is probably putting too much pressure when they're inserting the lens. Si usted hace esta metodología y usted ve que la, cuando usted insertó ese lente, la adaptación era perfecta versus la adaptación que, que se hizo su paciente él mismo es porque el paciente está adaptándose el lente o poniéndose el lente con demasiada presión. Sometimes if you give them an inserter such as a plunger or one of the rings, that can help them be more gentle. Por ejemplo, una recomendación que tengo es utilizar los DMVs, utilizar estas ventosas que tenemos para poder hacer que la la inserción sea un poquito más un poquito más suave. Sometimes when a patient has a bubble under the lens, that can cause them some discomfort and blurry vision. Si tenemos una burbuja como la que reportamos acá, esto le puede a, hacer que el paciente tenga una incomodidad o una visión borrosa. Many times this is just simply due to insertion error or maybe they are not looking directly in the lens when they put it on. Muchas veces estas burbujas pueden ser eh, debido a la inserción de, de este lente en el ojito o muchas veces también es porque el paciente no está mirando en posición primaria cuando se inserta el lente de contacto. The way to resolve this is to properly educate the patient on how to insert the lens properly. Entonces, lo que debemos hacer para resolver este problema es educar muy bien a nuestros pacientes de cómo insertar estos lentes de contacto. For removing the lens, make sure that you have very dry fingers. 
de nuevo, vuelvo a repetir la importancia de la remoción del lente. Siempre garantizar que nuestras yemas de los dedos estén totalmente secas. Make sure that the fingertips have a narrow pinch. Most patients, when they try to take the lens off, their, their fingers are too far apart. Cuando vamos a hacer el, uh, el barrido o pinchado en la parte inferior del lente, decirle al paciente que no ponga sus dedos demasiado aparte uno del otro, hacer que el, pin, el pinchado o el pinchamiento que le estamos haciendo a ese lente sea un poquito más cerrado, haciendo que los, los dedos no estén muy separados uno del otro. Something else that can help is if they use their non-dominant hand, hold up their upper eyelid while they're removing the lens with the other hand. Recuerden entonces que también debemos eh, decirle al paciente cuál es su mano dominante o no dominante, si es zurdo o si es diestro. Eh, también eso juega un papel importante en la apertura de los párpados y la remoción del lente de contacto. And as before, this is definitely something that has saved me multiple times, but by using a tissue on your fingertips to remove the lens. También esto me ha salvado la vida demasiadas veces. Eh, cuando no puedo remover un lente, utilizo una servilleta, un Kleenex o, o, un, o un papelito eh, de estos de tipo servilleta para poder remover esos lentes en mis pacientes. And hopefully everybody has enough Uh, tissues because I know toilet paper is not available. <laughs> <laughs> Ojalá que todos ustedes tengan papel higiénico o algún tipo de servilletas porque acá en Estados Unidos estamos casi todos sin papel higiénico. <laughs> okay, and then just a couple other issues that I have found is if somebody has decreased their wear time. Hay algunos problemas comunes, por ejemplo, uh, un problema que algunos pacientes me reportan es que hay veces que tienen que dejar de utilizar los lentes de contacto por mucho tiempo. Make sure that you're looking at the fit and that it is moving similar to a soft contact lens. Esto puede estar pasando porque quizás el lente híbrido está muy pegado, está muy pegado a una adaptación demasiado sellada. Recuerden que los lentes híbridos deben exhibir movimiento similar a los movimientos que encontramos en lentes blandos. If the lens does not move, you can flatten the skirt. Si el lente no se mueve y es una adaptación demasiado sellada, lo que podemos hacer es aplanar la, la faldilla del, del lente blando. If the patient's already in the flat skirt, then the next step would be to flatten the base curve of the lens. Si el paciente ya está utilizando una faldilla eh, plana, lo que podemos hacer entonces es aplanar la curvatura central del lente. The second most common problem is that their vision is unacceptable at distance. Hay algunos pacientes que algunas veces me reportan que la visión a distancia no es ideal. If their distance vision is not 20-25, you want to confirm that the distance power is about minus 50 to minus 150 more than their manifest refraction. Si la distancia, si la visión de distancia no es de 20-25, lo que deberíamos confirmar es que el manifiesto de la receta está entre menos 50 y menos 1.50. And then all you have to do is adjust the base curve so that the power falls into that range. Entonces lo que hacemos es ajustar la curvatura central para que la potencia y el poder queden dentro de ese rango. The last common problem is lens dryness. Hay otro problema común que es eh, a la resequedad del lente. So first you can try changing the lens solution. Lo que podemos hacer entonces es cambiar la solución del lente de contacto. If that doesn't work, you can try flattening the skirt to allow for more tear exchange. Podemos entonces también aplanar la faldilla del lente blando para poder permitir más intercambio lagrimal. And then lastly, if they're not already in a hydropeg coating, you can add hydropeg to the lens. Y por último, si el paciente no está utilizando la tecnología hydropeg, podemos ponerle esta tecnología hydropeg a, esto, a estos lentes de contacto. And that's the end of the presentation. I'm happy to answer any questions.
Thank you, Steph. Entonces, este es uh, el final de la presentación. Nos vamos entonces a mudar ahora con las preguntas. Steph, so just in order to take care of your time and in order to be respectful of your time, we're only going to answer 20 questions, okay? Okay, perfect. Uh, in one moment, do you recommend to do uh, endothelial uh, cell count for uh, scleral lenses versus synergized lenses? So endothelial cell count will be way more important if you are fitting a scleral lens compared to a hybrid lens. I, esto es muy importante. El conteo endotelial es muy importante cuando estamos adaptando un lente escleral. No es tan importante cuando estamos adaptando un lente híbrido. Muchos pacientes que no pueden utilizar lentes esclerales por su bajo conteo endotelial se mudan para un lente de contacto híbrido. El doctor Santiago Gallo nos pregunta, me gustaría saber, I would like to know if you have studied the measurement of the intraocular pressure once the lenses, okay, San, uh, Dr. Santiago, uh, this question is for scleral lenses, um, but I'm going to answer it anyways. Um, so, so he's asking about scleral lenses. Uh, I would like to understand if you have studied the intraocular pressure in patients once they have used once they are using scleral lenses. That is one of the hottest topics in scleral lenses. Um, at this time, there doesn't seem to be a relation of high eye pressure with scleral lens use, but there's also really no way to measure it um, at the, effectively at this moment. Eso es uno de los tópicos más calientes, como se puede decir en este momento, y es de una de las cosas más estudiadas en este momento, pero no existe ningún estudio que pueda demostrar eh, fidedignamente que hay un incremento en la presión intraocular con el uso de lentes esclerales. Uh, good afternoon, doctor. Patient with corneoctasia, such as keratoconus or keratoglobus, can you, can you correct that with hybrid lenses? Yes, keratoconus and keratoglobus, you can use the ultra health lens that we talked about. But if it is a very, very. I think I lost you, Steph. Steph? Steph, I think I lost you. Can you hear me? Hello? Steph, I think I lost you. What were you saying? Oh, can you hear me now? Yes. Oh, um, so yes, if you have keratoconus or keratoglobus, you can use a hybrid lens. But um, if it is very, very advanced, you may need to use a scleral lens. Podemos tratar keratocono y podemos tratar keratoglobus, pero si es un keratocono demasiado, demasiado fuerte, o si es un keratoglobo demasiado fuerte, quizás nos vamos a tener que ir para un lente escleral. Uh, second question, can you adapt uh, hybrid lenses with patient with cornea transplant? Yes, you can, right? Yes, that would be the Ultra Health FC. Se pueden adaptar lentes de contacto híbridos en pacientes de, de trasplante de córneas? Sí, lo vimos y se llama lente de contacto FC. Córneas plan, eh, curvas planas, perdón. Uh, good afternoon, Dr. Aldomina from Mexico. The hybrid lens uh, could be uh, really successful when the patient is using a bifocal um, ophthalmic lens. But why use a hybrid multifocal? The hybrid multifocal, is this for like a, they're wearing glasses? Yes. Ah, yes. So then it really helps patients who want to reduce their dependency on glasses and really good for patients that have active lifestyles. Eh, Doctor Aldo, eh, los lentes híbridos funcionan muy bien para esos pacientes que son presbitas y que no quieren utilizar gafas y que tienen un estilo de vida activo, quizás practican algún deporte o, alguna, o, algún, eh, o algún hobby. Le recuerdo también, Doctor Aldo, que los pacientes con gafas, ¿cuál es, ca ¿cada cuánto le viene un paciente con gafas a reemplazar a usted sus cristales oftálmicos o sus armazones. Cada dos o tres años, cada cuatro años. Eh, la doctora Jennifer Castro nos pregunta, ¿la zona de unión del lente rígido al blando genera alguna alteración a nivel del epitelio corneal? 
the junction between the rigid lens and the soft lens does does it create any alteration to the epithelial the corneal epithelium if the lens is fit properly it will not cause any problems with the cornea at all si el lente está apropiadamente adaptado no deberá causar ningún tipo de problema corneal en ningún tipo de paciente this is my great great friend dr esteban bonilla from costa rica On oh the, yes yes you know him <laughs> So under what um, circumstances the duet lenses are not recommended on irregular corneas and why? So the duet lens is designed for regular corneas. You don't want to use it on ir irregular cornea and that's because it only comes in certain base curves and it's made for a prolate shape. Entonces, doctor Bonilla, eh, bajo los criterios de diseño, ¿por qué los lentes duet no son recomendados en córneas irregulares? La respuesta es, los lentes duet vienen solamente con ciertas curvas bases, lo cual no nos deja adaptar esas córneas irregulares. Y recordamos que estamos tratando de adaptar córneas prolatas con ese tipo. Eh, cuando las córneas son irregulares, necesitamos un lente de contacto que pueda adaptarse a córneas prolatas. La doctora Carmen Emilia Ferraris de Argentina, my real good true friend as well. The movement of the lens should be always one millimeter or should, should, should that be less with more hours of use? El movimiento del lente debe ser igual de un milímetro o disminuye con las horas de uso. It will decrease throughout the day. It will, instead of one millimeter, it might be half a millimeter. But the most important thing is if you can try to not have it be completely stuck on the eye where it's not moving at all. Doctora, el movimiento se puede reducir eh, durante más horas de uso, pero lo que no queremos hacer es que no haya movimiento. Debemos tener un movimiento entre 0.50 a 1 milímetro eh, durante todas las horas de uso del paciente. Si vemos y reportamos que el paciente ya tiene una, una adaptación sellada sin movimiento, debemos cambiar la faldilla del lente de contacto. Dr. Jenny Castillo from Colombia, a uh, great uh, uh, topic and great uh, uh, conference. Two questions. Can you use this lens for myopia control with patients with high uh, astigmatic patients and progressive? How do you suggest to remove the lenses? For me, has been a little bit difficult when the lenses Uh, are slippery in the skirt. So I'm going to say it in Spanish. Gracias, doctora. Excelente charla. Dos preguntas. ¿Podría utilizar este tipo de lentes en control miopía en pacientes con astigmatismos altos y progresivos? La segunda pregunta, creo que ya la respondimos, doctora Jenny. ¿Cómo sugiere retirar los lentes? Me ha parecido difícil. Los dedos se me deslizan muy fácil en la faldilla. Utiliza una servilleta, Jenny. Can you answer the first question, though? Can you yep. use this, pay, this lenses for myopia control with patients with high stigmatic or uh, patients that are progressive or uh, uh, pres presbyope? Uh, no, you are not able to use this lens for myopia control at this moment. Uh, so I'm going to say something. So Dr. Pulido in Colombia is doing myopia control with Synergize, but I know it's not FDA approved here in the United States, but because you can alter the optical zone in some lenses, Latinos are doing myopia control. I know it's off-label, but it has not been approved by the FDA, right? Correct. Entonces, Jenny, es muy importante esto. Los doctores de Estados Unidos se cuidan mucho porque ellos son regidos por la FDA. La FDA no le ha dado una aprobación a los lentes híbridos para el control de la miopía. Entonces, ningún doctor americano te va a decir que se pueden fabricar lentes de control miopía con lentes híbridos porque la FDA no le ha dado esa indicación. Se puede hacer, pero básicamente es off-label como se le conoce. Es una adaptación que no está aprobada por la FDA. El doctor Oscar Reynosa, uh, el adaptar lentes progresivos, ¿cuál es la disminución de la agudeza visual? Aceptable en visión de lejos, usualmente en uno de los ojos la visión disminuye y pareciera que el paciente fue adaptado como no visión. Great question. So, when you're fitting progressive lenses, what is the diminishing of the visual acuity for uh, far vision? Usually, 
in, in both eyes, the vision is not ideal and it looked like the patient was fit using monovision. So are, are, is the question asking um, why the distance vision is not good with the multifocal? Yes. Ah, and okay, why so. does it look sometimes like the patient is wearing monovision? It could be because the center designs are different. It could be center distance versus center near. And it's really important to make sure you're taking the pupil measurement in the photopic uh, state. Doctor, es muy importante tomar la, 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 el tamaño pupilar en, eh, cuando la pupila está fotópica. Es muy importante también que usted sepa que los lentes de contacto híbridos usted puede escoger centro de lejos o centro eh, de cerca. Muy importante cuando adaptamos a esos pacientes de lentes progresivos. Uh, Dr. Sureda, what what solutions should you use to, uh, I think you answered this, you can use peroxide, you can use multipurpose, so I'm going to answer it. Dr. Yep. Sureda, eh, Arancha Sureda, doctora, eh, los pacientes pueden utilizar peróxido y pueden utilizar cualquier tipo de solución de multipropósito. Okay. Dr. Virginia Sechin, four more questions and, and I'll let you go, Steph. Uh, good evening. Thank you so much for your presentation. I've read and I've heard about uh, hybrid lenses. Uh, okay, so this question is by Mama Open Control. Doctora Virginia Sechin, ya contestamos esa pregunta sobre los lentes de contacto híbridos para pacientes con control miopía. De nuevo, ningún doctor norteamericano va a decir que funcionan para eso porque la FDA no lo ha probado. Doctor Jorge Flores. ¿Cuál es el costo promedio de los lentes? Doctor, le recomiendo por favor que eh, contacte a su distribuidor autorizado. Le, re, le recuerdo que Senergas tiene distribuidores en 90 países. Es una de las compañías más exitosas del mundo. Si quiere saber cuál es su distribuidor de su área, por favor, contáctenos. My dear friend Carlos Rangel, what do you think about uh, limbo to limbo astigmatism in, in piggyback fits? Yeah, so piggyback fits, limbal to limbal astigmatism can be a little bit challenging. Same thing with, with hybrid lenses. Um, but it, it can be done, I would say, like an intralimbal lens may work a little bit better. Doctor, para esos pacientes con astigmatismo de limbo a limbo es mejor. What did you say, Steph? What kind of lens? Uh, intralimbal. E utilizar un lente intralimbal, doctor, no un lente piggyback. This is a really good question. Do, eh, doctora, eh, usted no es partidaria de extraer los lentes híbridos con ventosas. Can you remove uh, hybrid lenses with DMB removers, Steph? No, you can't. It will not stick to the lens at all. No se puede. Doctor Carlos Ferrario, no se puede utilizar ventosas de remoción para los lentes híbridos. Estas ventosas no se pegan a la superficie del lente, haciendo que el lente no se remueva con esto. Three more questions. Monica Hernandez, in the hydropic lens, the protection layer, does it also include plasma? Good question. Plasma treatment is completely different than hydropeg. Hydropeg is an actual coating that is put on the lens. Eh, doctora, el plasma y el hydropeg son totalmente diferentes. Y no, en los lentes híbridos, el hydropeg no contiene plasma. Recuerden que el, el hydropeg en, es un eh, tratamiento que se le hace a la superficie del lente. Two more questions, Dr. Pedro Spina. The lenses duet, do you remove them daily or can you sleep with the lens? Good question. It's best to remove any hybrid lens at nighttime so that it can be properly disinfected and then the eye can get more oxygen. Doctor, es muy recomendable que sus pacientes se remuevan los lentes todas las noches antes de dormir y, y que pongan su, sus lentes de contacto en solución de cuidado y mantenimiento, pero se deben remover todas las noches. Doctor, la mayoría de los especialistas visuales, el único lente que recomiendan a los pacientes para dormir con él es un lente de ortoqueratología. Eh, two more questions. Uh, Doctor Adriana Estrada, what diameter do you use with this lens? Una charla muy interesante, ¿qué diámetro maneja este lente? 
It's a fixed diameter of 14.5 millimeters. Es un lente con un diámetro ya establecido de 14.5 millimeters. Two more questions. El lente ultra gel es recomendable en una ectasia tipo de generación pelúcida marginal? Sí, doctora, ya lo contestamos. El ultra gel es para queratocono, queratoglobo, de generación pelúcida marginal o cualquier corno irregular. Last question. How do you choose the base curve of the duet lens? The regular duet lens base curve is calculated directly from the keratometry values that you provide to the lab. La curvatura se fabrica exactamente con los valores queratométricos que usted le da al laboratorio. El laboratorio va a escoger la curvatura apropiada dependiendo de los valores queratométricos que usted nos dé a nosotros como fabricantes. También, si no quiere que nosotros lo diseñemos, puede ir a la calculadora biométrica de Duet y puede diseñar usted mismo la curvatura, pero siempre siguiendo los valores queratométricos. Last question, and that's it. The ultra head lens. Can you use regular fluorescein to evaluate under slit lamp? Una pregunta muy importante de Mónica Hernández. Es una excelente pregunta. Los lentes híbridos, cuando se adaptan, ¿no pasa nada al utilizar fluorescein normal bajo lámpara de hendidura? Steph? Yes, yeah, so fluorescein? with, um, it used to be with the old Synergize lenses, you had to use high molecular weight fluorescein, but now with the new diagnostic sets, having the silicone hydrogel skirt, you can just use regular fluorescein. <coughs> Para los lentes de generaciones 1 o generaciones pasadas, se debía utilizar eh, fluoresceína de alto peso molecular. Ahora, como la faldilla del lente es en hidrogel de silicona, pueden utilizar una fluoresceína de peso normal. Muchas gracias a todos los que participaron de esta reunión. Steph, I have no words to thank you enough for this amazing presentation. I love you. I love Brett. Thank you for being part of our family. Thank you for being here with us tonight. I have no words to describe how thankful I am. Thank you. Oh, thank you, Felipe, for this amazing opportunity and your amazing company. And I just adore you as a friend and a colleague. And uh, just thank you for this opportunity. Muchas gracias. Te quiero mucho como amigo. Muchas gracias a tu compañía y gracias por esta excelente oportunidad de tenerme acá. A todos ustedes los esperamos para una velada eh, más mañana. Mañana tenemos una conferencia más. Gracias a todas las personas que se han ido eh, registrando. Muchas gracias por dejarnos pasar algo de su tiempo y dejarnos llevar a estos excelentes conferencistas a la sala de su casa. Una feliz noche. Muchas gracias a todos. Eh, tengan muy buena fin de semana y por favor, manténganse a salvo y con mucha salud. Muchas gracias. Thank you, Steph. Say hi to Brett for me. I Love will. You. Have a great night. Thank you. Love you guys. Bye-bye. Bye. Bye-bye.